வணக்கம் நான் கிறிஸ்டன் லியோ இன்றைக்கு புற்று நோயாளிகளின் புகலிடமாக மாறிவிட்டதோ இந்தியா என்று ஐயம் கொள்ளும் அளவிற்கு இந்தியா முழுவதும் புற்று நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது மேலும் ஒவ்வொரு நாளும் புற்று நோயாளி பல புது புது புற்று நோயாளிகள் உருவாகி கொண்டே இருக்கிறார்கள் இவற்றிற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணங்கள் என்ன ஒருவருக்கு புற்றுநோய் ஏற்பட்டால் என்ன விதமான உடல் அறிகுறிகள் உடம்பில் தென்படும் எப்படி இந்த புற்றுநோய்களில் இருந்து நம்மை நாம் தற்காத்து கொள்வது என்பதை இந்த வீடியோவில் நான் முழுவதுமாக சொல்ல போகிறேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் புற்றுநோய் புற்றுநோய் என்பது உடலின் செல்கள் இயல்புக்கு மாறாக பெருகுவதால் ஏற்படும் நோய் ஆகும் இந்த செல்கள் பிரிந்து பரவி மற்ற தசைகளையும் தாக்குகிறது முதிர்ச்சி அடைந்த நிலையில் இந்த புற்று செல்கள் இரத்தம் வழியாக பரவுகின்றன முன்பெல்லாம் புற்றுநோய் தாக்கியவர்களை விரல் விட்டு எண்ணிவிடலாம் இன்றைக்கு புற்றுநோய் தாக்கியவர்களின் எண்ணிக்கை புற்று செல்களை போல் பெருகிக் கொண்டே வருகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலக அளவில் ஒன்றரை கோடி பேருக்கு புற்றுநோய் வருவதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் புள்ளி விவரம் கூறுகிறது அடுத்த இருபது ஆண்டுகளில் புதிய புற்றுநோயாளிகளின் எண்ணிக்கை எழுபது சதவீதம் அதிகரிக்கலாம் என்று அந்த அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்து லட்சம் பேர் புற்றுநோய்க்கு ஆளாவதாகவும் உலக அளவில் பாதிக்கப்படும் புற்றுநோயாளிகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் இந்தியாவில் இருப்பதாகவும் சர்வதேச புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி முகாமை அபாய சங்கு ஊதியிருக்கிறது மனிதர்களுக்கு வரும் புற்றுநோய்க்கு தொன்னூறு சதவீதம் சுற்றுச்சூழலே காரணம் மேலும் சிகரெட் பீடி பான்பிராக் போன்ற புகையிலை பொருட்களும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது புகையிலையினால் வாய் நுரையீரல் தொண்டைக்குழி மூச்சுக்குழல் சிறுநீர்ப்பை சிறுநீரகம் முதலியவற்றில் புற்றுநோய் ஏற்பட காரணமாக அமைகிறது மதுபானத்தினால் கல்லீரல் உணவு பாதையில் புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது துரித உணவு குறிப்பாக மேகி லேஸ் போன்றவற்றால் குடலில் புற்றுநோய் ஏற்பட காரணமாக அமைகிறது இதை தவிர்த்து மாசடைந்த காற்றில் உள்ள கார்சினோஜன் முக்கிய பங்காற்றுகிறது இவை புகை தூசி மணல் மரத்துகள் ஆகியவை இருக்கும் இடங்களில் அதிகமாக காணப்படும் புற்றுநோய் எந்த வயதினரையும் தாக்கும் இதை ஆரம்பத்தில் கண்டறிந்தால் தொண்ணூற்றைந்து சதவீதம் குணப்படுத்தி நிம்மதியாக வாழ முடியும் அறிகுறிகளாக குணமாகாத புண் இரத்தவாந்தி சளியில் இரத்தம் வெளிப்படுதல் கட்டி பெரிதாகி கொண்டே இருப்பது மச்சத்தில் அரிப்பு கழுத்து பகுதியில் வலியற்ற வீக்கம் திடீரென ஏற்படும் எடை குறைவு காய்ச்சல் உணவு விழுங்குவதில் ஏற்படும் சிரமம் திடீரென தோன்றும் அதிக மலச்சிக்கல் முதலிய அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவரை அணுக வேண்டியது அவசியம் நாம் புகையிலை மதுபானம் பான்பிராக் துருவ உணவுகள் எண்ணெயில் பொறித்த உணவுகள் முதலியவற்றை தவிர்த்து நம்மை சுற்றியுள்ள சுற்றுச்சூழலை பராமரித்து தினமும் உடல் பயிற்சி செய்து புற்றுநோயின் பிடியில் இருந்து தப்புவோம் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படி என்று நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உங்கள் உறவினர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஒரு பயனுள்ள தகவல் மூலம் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி